ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫന്നോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ പുഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പുഡിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് റെഡി എന്താ സെറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഓരോ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണിത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബോളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരല്പം ബട്ടർ തേച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുഡിങ് സെറ്റായി വരുമ്പം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പാത്രം ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓറിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റാണിത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മെൽട്ടാക്കിയ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ബൗളിലേക്കായിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയറാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലായിടത്തും സ്പൂൺ വെച്ച് ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പുഡിങ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബൗളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പാക്കറ്റ് പാല് മതിയാവും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ ബൗളാണ് വലിയ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിന് പത്ത് ഗ്രാമിന്റെ ചൈന ഗ്രാസിന്റെ പാക്കറ്റ് ആണത് അപ്പം അത് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അൽപ്പകുതി പഞ്ചസാരയും പകുതി മിൽക്ക് മെയ്ഡും ആണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടീ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും മെൽട്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാലിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമായി ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ പ്രഫം മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെയാണ് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ മെൽട്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച
ഒരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് ഒരല്പം ഫുഡ് കളർ ഒരു ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയറാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കളറായിട്ട് കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ സെറ്റ് വെച്ച ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത പാല് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്തയുടെ ആ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ലെയറാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം ചെറിയ സൊന്ന് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയറാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ ആക്കിയ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇളക ഇളക്കൊന്നില്ലാതെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ചെറിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് റെഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പാലുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ഒന്നിൽ ഗ്രീൻ ചെയ്തതല്ലേ ഗ്രീൻ കളർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് പോഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അപ്പൊ അതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഒഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചൂട് തണിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാം ഈ ലേറും ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ഇതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരല്പ നേരം വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് പോഷൻ പാല് തിളപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ സെറ്റ് ചെയ്ത ചെറിയ സിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച പാലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കളർ ചേർക്കാത്ത പാലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിൽ നിന്ന് രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ച പകുതി പാലാണിത് ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചത് ബാക്കി വൈറ്റ് പോഷന് ഒരു ലെയറാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന്റെ ലെയറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കേട്ടോ ഗ്രീനും റെഡും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും നാല് കളറിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെയർ പുഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരല്പം മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തതും ഉറുമ്പഴവും ആപ്പിളും ഇത് ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കിയതാണ് അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഈ ഫോർ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അല്പം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തോടെ അതും കൂടെ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അതും കൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കളർഫുൾ ആയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലെയർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് റെഡി ആയ പുഡിങ്ങിന് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വിടിയച്ചിട്ട് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കവിത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ലെയർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട അടിപ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്